Hi, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. By the way, I'm Nona Rivera. I hope you enjoy watching my videos. Today, I'm gonna teach you how to identify a simple circuit component defect. So, we, we start na po. So, may simple diagram po akong ginawa. So, it's all about electrical and electronics. Simple diagram po siya. This is a simple circuit. So, meron po tayong tinatawag na driver. Driver, LED bulb, switch, switch to 20 volts AC so this is a simple circuit so nag diagram po tayo para uh, ma-identify po natin ang mga connection nito in a simple circuit so ito po siya so start na po tayo natin ng konti para makita so ito po yung pinaka uh, actual uh, component po natin so meron po tayong LED so this is a daylight bulb po LED so uh, less po tayo uh, nakaka energy saver po siya so, this is uh, yung driver po niya. Hindi siya magpapunction yung LED without driver. So, itong tawag nila rito, yung nagmanufacture nito, driver po. So, ito yung may, may tinatawag natin 220, uh, 24 volts to 42 volts. Ito po siya, oh. Uh, driver po siya. LED. 24, uh, 24 volts to 42 volts ito po siya o connect natin dito yan po siya yan tapos itong LED natin LED po natin ito ay 220 to 240 volts AC at kailangan ng driver ng 20 volts to 240 volts AC Ang, ang output niya ay 24 volts to 42 volts DC. So, ito po siya. Kukonnect po natin siya. Yan, kukonnect natin. Kukonnect natin siya. So, ito po ang LED natin. LED po natin. Ito po siya. Yan. meron po tayong switch this is a single switch gagamit po tayo para ma-identify po natin kung ano yung circuit nya na, na nagkaroon ng problem bakit hindi siya uh, nag-function hindi siya umilaw itong LED na to so gumamit po tayo ng terminal block ito yung switch nya switch single at ang terminal block ito pong dalawa terminal block gumamit po ako nito para ma-identify po natin how to connect each so terminal block yan po siya yan po switch switch Terminal block, driver, LED bulb, at 220 volts na connection plug. So, kailangan maging aware po tayo rito, lalo pag kinonect natin ito sa kuryente, 20 volt po siya. 
So, i-connect ko na po siya sa 220 volts. So, very ano po to. Tanggalin ko muna to. Uh, sensitive, delikado, kasi 220 volts po to. So, isasaksak ko na po to. And then, yung on po natin to switch, dapat iilaw siya. Magpapansya na po to. Iilaw na po to. Ayaw. So, hanapin natin yung parts na naging problem niya. Bakit hindi siya nag-function? Hindi umilaw itong, itong bulb natin na ito. So, mag-tracing muna tayo ng AC. Altern uh, alternating current. Power supply. So, i-connect po natin ito. Dito. Sa selector natin na 250 volts. Ayan. Kitaisin tayo na hours na to 20 volt AC. O, oh, connect po tayo dito. Ma, dito, dito. Ito po yung 220 niya, o. Oh. Hindi natin kung, kung gagana siya. So, yun. Yan, nagma na po siya. 220, o, oh, yun. 220. So, may supply tayo. May kuryente tayo. Itong switch. Off muna natin to. Off muna natin yung plug. Yung switch, gamitin natin ng continuity. Replies times 10. Times 10 siya. Yan, dumalaw siya. Ang switch natin, yung connection ng switch, ito. Connection ng switch na ito. Pumasok yung switch. Sa ground shell dito. Papunta doon sa driver. So, kailangan papalo siya. Yun o, oh, yun o. Oh. Ayan po o, oh, yun o. Oh. Magalaw siya o. Oh. O, oh, yun. So, Ito pong switch natin. Itong switch. Okay po to. Eh, yung power natin na galing sa kuryente, itong cords po natin to. Itong cords. Itong cords. Okay po to. Wala po siyang problem. So, ang magiging focus po tayo sa magiging problem ng component, itong load. Pwede itong defective. Pwede itong, itong driver niya defective. So, unay muna natin ang driver. Yung mga instant na hindi natin siya makuna ng continuity. Pero tingnan natin kung papasok siya sa times 10. Times 10. Times 10. Continuity lang po tayo. Kailangan papalo siyang ganyan. Ayan, gano'n. Ito magulo. Ayan, gano'n natin. Ito nga yung driver. Tumalo sa terminal. Hindi siya pumalo. Dapat gano'n siya. Ayan, ganyan. Dapat. Ayan, o. Oh, gagalaw yung tested. Gumagalaw to. Dapat ganyan siya, o. Oh. Gagalaw. Pagka binitaw mo yan, oh. dito wala. Oh. So, may tendency, ito ang sira. Ito ang driver. So, before, before pumukas tayo rito sa ilaw, sa driver muna tayo. So, sa akin, wala siyang continuity. Hindi siya gumalaw na dapat gagalaw siyang ganito. Yan, ganyan, yan, yan. Yan, 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 yan magalaw, yan magalaw. Yan, o, oh, ito gumalaw siya, o, oh, yan, o. Oh. So, nag-reading siya, yung continuity niya, nag-function. Pagka sinet ko sa wire, ayaw. Tanggalin ko nga. Tanggalin ko. Ito siya. Itong wire niya to, pagka, pagka tinesting natin, pag tinesting natin dito, 
dapat magpapangkin siya. Kaya hindi siya magpangkin. Ayan o, hindi. Kapag ganito siya, ayan, ayan. Magalaw. Ayan, magalaw. So, nasasabi na po natin, uh, ma-identify na po natin na this driver po ng LED bulb para mag, mag, mag on siya, para mag on siya, para umilaw siya. Ito pong driver niya nagkaroon ng problem. So, we need to replace this before we focus on this LED bulb na kung ito isa rin sa mga defective. But, uh, uh, this driver po, maka 99.9% tayo defective siya kasi wala siyang continuity. So, yung output niya, tignan natin yung output. Kailangan, medyo ano ka o, oh, malalim. Kailangan gagalaw. Tignan natin kung gagalaw siya. Wala. So, this is a defective parts. Identify nung po natin. So, kukuha po tayo ng replacement. Kukuha po tayo ng replacement dito. So, we have a replacement parts po. Uh, ito bago. Ito bago. So, bago po siya. So, this one po, defective. Ito yung, ito yung luma niyang driver. Ito yung replace natin bago. So, itong area po ito, itong simple circuit natin, na-identify po natin na isa sa mga naging defective niya itong driver. So, replace na po natin siya. Ito yung defective, ito yung bago. So, i-connect po natin to Connect po natin. Dito na po ang connection niya. So, itong terminal block, nakakintulong po to para ma-identify po kung paano natin siya i-connect. Yan. And itong, uh, itong isa po na ganit sa switch. Yan. At itong pinaka-output po niya, i-coconnect lang po natin dito sa LED bulb. Kini-twist lang po yan. Ayan, titwist. Ayan. Ayan, twist. Ayan. Ayan, ito yung bago. Ito yung defective parts. So, i-on na po natin sa 220. On na po natin sa 20. Ito na po siya. Para mag-function po. Tatry natin ito kung kung itong luman to na sinasabi 99.9% effective at ni-replace natin ng bago, bago po to, bago, bagong replacement parts. So, ito na po. Oh, milaw na. Milaw na po siya, oh. Oh, milaw na po siya. Milaw na. Oh, milaw na po siya. Okay na siya, Ito yung switch niya, oh. Ito yung switch niya. Ito po yung switch niya, oh. So, tingnan natin ito kung i-off ko. Yun. Pag i-on ko ulit, yun. So, ito na po siya. Ha? Talagang, ang defective parts po niya ay ang driver. Ito po, itong driver na ito. Na pinalitan po natin. So, So, success po na nag-replace tayo ng bago. Ito po ang simple circuit na to sa LED bulb. Without driver, hindi siya magpapansyon. Hindi siya mag-o-operate. Ayan. So, hindi siya mag-o-operate. It's a daylight bulb. LED. O, oh, parang buwan o. Oh. <laughs> buwan siya. O, oh, tignan natin. O, oh, parang siyang buwan o. Oh. LED bulb. Close natin on. So, 99.9% uh, uh, na identify po natin ang defective parts. This is a simple circuit po. Uh, sana na tutunan po kayo. Ito yung schematic diagram po natin. So, 
laser po siya. Ibig sabihin din sir, eh, energy saver po siya. Energy, energy saver po siya. So, this is an LED driver. Ito yung defective parts po niya. Yan, defective parts po niya. Yan, yan yung defective parts. Replace natin ang bago. Ayan, on siya. Daylight LED, pin light. Magkatapos na po tayo. Uh, sana nagkaroon ka na. Hindi, uh, before, before na mag, mag, uh, mag troubleshoot kayo, kailangan may tester po tayo. Kasi kung wala kang tester, mahirapan ka mag-identify kung anong problem ng ating component, itong simple circuit, hindi po natin magagawa yan. Mamit tayo yung terminal plug para yung connection ma-identify po natin. Ito po siya, oh. Ma-identify po natin siya. Yan. Okay. Connection. 220 po yan. Uh, live po yan. Ito yung isang 110 niya, pumasok dito, kumonek dito sa driver. Yung, ito namang isang connection ng driver na 220, dito pumasok sa switch. Tapos isang connection ng switch, pumasok ng terminal plug pa sa 220 volts. Tapos ang output, ito po. Para mag-function itong ilaw. Yan. Yan. Hindi na po ako magta magtatagal. Uh, sana na ito na tuning yung itong simple circuit identifying the defective parts sa electrical uh, pwede rin ito sa babae pwede rin uh, kung kailangan maging maingat ka rin kasi may nakita na rin akong electrician na babae sa narago so kung kaya ng sila kaya ng lalaki, kaya rin ito ng babae ang importante dito magingat po tayo kasi live po siya live hindi na po ako magtatapos Hindi na po akong magtatapas. Sana may natutunan po ulit kayo tungkol dito sa simple circuit na uh, identifying the defective parts para po to sa inyo. Again, this is Nonoy. Don't forget to like, share, comment, and follow my YouTube channel para ito sa inyo po, sa, sa inyo po ito at educational po. Learn and understanding the electrical and electronics at iba pa. Again, maraming maraming salamat. This is Nonoy Rivera. Thank you.